ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലുക്ക് ആൻഡ് വിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നയൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ട്യൂട്ടോറിയലില് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഫ്ലവറിന്റെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആങ്കർ ത്രെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നീഡിൽ നമ്മുടെ എംബ്രോയിഡറി നീഡിലാണ് നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ നീഡിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സെന്ററിലെ പോയിന്റിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ ലെയർ ആയി എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നീഡിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നീഡിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുത്തുന്നത് ഈ നമ്മൾ ത്രെഡ് എടുത്ത് ആ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഈ നീഡിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പിടിച്ച ആ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്ത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആകരുത് ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആക്കി നമുക്ക് ഈ നീഡിൽ താഴെ കൂടെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്നിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക താഴെ കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് പതുക്കെ വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം താഴെ നിന്ന് നീഡിലെടുക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുത്തുക കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് താഴെ കൂടെ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ത്രെഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത് എത്താറാവുമ്പോൾ അത് വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ചുറ്റും നമ്മളൊരു ആറെണ്ണം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പോയിന്റിലൂടെ താഴെ കൂടെ നീഡിലെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് നമുക്ക് സി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നീഡിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിലൂടെ കുത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റൻ ചെയ്യുക ഈയൊരു ഫ്ലവർ വരുന്നത് അപ്പം രണ്ടിനും സൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ട് ലെയർ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സൈസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിങ്ങിനോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നീഡിലെടുക്കുക തൊട്ടടുത്ത് കൂടി നീഡിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നീഡിലെടുത്തതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വലിക്കുക അപ്പം നമുക്കിതൊരു റിങ് പോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് റിങ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു റിങ് പോലെയായിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മളിത് ചുറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ടൈറ്റ് ആക്കി ചുറ്റരുത് ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റുക എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് കുത്താനായിട്ട് കുത്തി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
നമുക്ക് എത്ര സൈസ് വേണമെന്ന് നോക്കുക ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാലോ മുമ്പത്തെ നോട്ട്സിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ട് അതേ സൈസിൽ കിട്ടും റിംഗ് നോട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു എന്ന് വരില്ല അത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടായി ചിലപ്പോൾ പോകും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലൂസായിട്ട് ചുറ്റുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കുത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വേണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക കറക്റ്റ് അത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നീഡിൽ താഴെ കൂടെ വലിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് റിംഗ് നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ആങ്കർ ത്രോട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്ററിലൂടെ നീഡിലെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് താഴോട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് എത്രയാണ് പറ്റാനുള്ള നീളം വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് ഇത് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നീഡിൽ ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് നമ്മൾ നീഡിലിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു നീഡിൽ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു നീഡിൽ ഇവിടെ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ കുത്തിയിട്ട് താഴേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു പെറ്റല് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പെറ്റലും ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് താഴെ കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ത്രെഡിൻ്റെ അതേ സൈഡിലൂടെ വേണം നമ്മൾ താഴെ കൂടെ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ നീഡിലിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എടുക്കരുത് പകരം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭംഗി വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്തപോലെ വരും സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓവൻ വീൽ സ്റ്റിച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവൻ വീൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒറ്റക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സെന്ററും അതുപോലെ തന്നെ അറിയണം അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സെന്ററിലൂടെ നീടിലെടുക്കുക ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ പോയിന്റ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാണ് അഞ്ച് ലൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലൂടെ തന്നെ എടുക്കണ്ട നമ്മൾ കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് എടുക്കുക നീഡിലെടുക്കുക ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ എടുക്കണം ഇതുപോലെ നീഡിലെടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ അങ്ങനെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം മറ്റേ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരും ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വരും ഇനി അടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരും മറ്റേ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ടൈറ്റാക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും താഴെ കൂടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എടുക്കുന്നു ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എടുക്കും ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കും ഇത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ്
നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തവണ ഈ ഒരു ത്രെഡിന്റെ താഴെ കൂടെ എടുത്തപ്പോൾ പിന്നത്തെ ഈ പിന്നത്തെ റൗണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ അക്കത്തിലാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലൈൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ചെണ്ണാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരിക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആറെണ്ണം കൊടുത്തേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിന്റെ താഴെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ പ്രാവശ്യം എല്ലാ റൗണ്ടിലും വരിക അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോൾ മാറി മാറി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതിന്റെ താഴെ കൂടെയാണ് വന്നത് അടുത്ത റൗണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ വന്നു കമൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കമൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില സ്റ്റിച്ചസ് ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് മോവൻ വീൽ സ്റ്റിച്ച് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല ഫാസ്റ്റായി പോയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കമൻസ് വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ത്രെഡ് കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിന് അധികം ത്രെഡ് വേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുള്ള ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ത്രെഡ് കഴിയാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് വീണ്ടും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ആ ഒരു ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം വേറൊരു ഷെയ്ഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സെയിം ഷെയ്ഡ് തന്നെ എടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് താഴോട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടും താഴെ നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫ്ലവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ചെയിൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു നീളത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചെയിൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ചെയിൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആങ്കത്തിലൂടെ ഒറ്റ ലെയറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് സെൻറ്ററിൽ ഗ്യാപ്പ് വരണോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബുളിയൻ നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തൊരു വട്ടം വരച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ത്രെഡ് എടുക്കുക ഒറ്റ ലെയറായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ത്രെഡ് എടുത്ത് ആ പോയിന്റിന് തൊട്ടടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാണ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു നീഡിൽ നമ്മൾ ഒരു വിരലുകൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം റാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ പത്ത് പ്രാവശ്യം റാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് നമ
എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് കുത്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു ദൂരം നോക്കുക ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ചുറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക ലെങ്ത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ലെങ്ത്ത് ആയിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മൾ ചുറ്റിയാലാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റിയ ലെങ്ത്തും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് വരണ വരെ നമ്മൾ ചുറ്റുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു നീഡിൽ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ ഇതൊന്ന് പിടിക്കുക ഈ ത്രെഡ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസ് ആവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഈ ഒരു നീഡിൽ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ടാക്കി തിരിച്ചു കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഈ നീഡിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളത് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പേരിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും അതേ പോയിൻറ്റിലോട്ട് തന്നെ എത്തും അവിടെ നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയും ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കുത്തിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതുപോലെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ അത് ഏകദേശം എത്രയാവുന്ന വരെ നമ്മൾ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇടത്തോട്ടായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഈ നീഡിൽ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴ് ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് വരും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ത്രെഡും ഇതുപോ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ എന്നിട്ട് അവിടെ കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ബുളിയൻ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബുളിയൻ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുളിയൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ടൈപ്പ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ ആണിത് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു നീഡിൽ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഒരു വലിയ ത്രെഡ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ വരൽ കൊണ്ട് താഴോട്ടാക്കി ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുക ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുക രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ താഴത്തെ കുഞ്ഞ് ത്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ കുത്തി കൊടുക്കുക ബുളിയൻ റോസ് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കാരണം ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ വരണേ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബുളിയൻ റോസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എത്രയാണ് ഒരു ഫ്ലവർ വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് താഴെ നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ വരുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹെറിംഗ് ബോൺ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്
ആദ്യം അരച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഷേപ്പ് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ കുത്താനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ സെന്ററിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു പെറ്റൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് നോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാട്ട് ടൂ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഫ്ലവർ വേണമെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ഒരു മെത്തേഡിൽ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്ത് കൊടുക്കും എല്ലാ പെറ്റൽസും ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബുളിയൻ ലോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ നീണ്ടിലെടുക്കുക ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒറ്റ ലെയർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ കുത്തിയിട്ട് ഇപ്പത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് വളരെ കുറച്ച് അകലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ പക്ഷെ റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം റാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നീഡിൽ വലിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത് പതുക്കെ ടൈറ്റ് ആക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു കേർവ് പോലെ ആക്കി കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ലെങ്ത് എടുത്ത കാരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് അല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ അധികം റാപ്പ് ചെയ്തില്ല ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യമോ ആറ് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു കേറ് പോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ടൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് അകലത്ത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പെറ്റൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് പെറ്റലിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഇത് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൈഡർ വേബ് സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ബോൺ വേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സിന് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ലൂസായി വരാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്പൈഡർ വേബ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇട്ട് എടുക്കുക ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിനോട് ചേർന്നിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലെ സ്റ്റിച്ചിലോട്ട് വരിക അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന ത്രെഡിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടാണ് വരേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ ലൈനിലൂടെ താഴേക്ക് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന ലൈനിൻ്റെയും തൊട്ട് മുന്നിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക ഇതുപോലെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കെട്ട് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലെ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ലൈനിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെയാണ് നമ്മളത് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈനിലൊരു കെട്ട് പോലെ വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലെ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക അതിന് തൊട്ട് മുന്നിലെ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ട് കിട്ടും ഇത് തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇതുപോലെ സ്പൈഡർ വെബ് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴെ നമ്മൾ നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒൻപത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ റിങ്ങിനോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ കണ്ടു ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ കണ്ടു പിന്നെ ബുളിയനോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ കണ്ടു ഹെറിംബോൺ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ട് കണ്ടു പിന്നെ ബുളിയനോട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഫ്ലവർ കണ്ടു അതിന് സെൻറ്ററിൽ ഞാനൊരു പേള് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്പൈഡർ വെബ് സ്റ്റിച്ച് കണ്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബോവൻ വീൽ സ്റ്റിച്ച് കണ്ടു പിന്നെ ഞാൻ പുളിയൻ റോസിൻ്റെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് ഇട്ടില്ല അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടല് ഒൻപത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കി